Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio de fluido dinámica. Y ya mismo te leo el enunciado. ¿Qué fuerza produce un viento de 120 km por hora sobre un techo de chapa de 3 metros por 3 metros? Considerar la densidad del aire 1,2 gramos por litro. Y tenemos seis posibilidades. 2.500 kilogramos fuerza, 500 toneladas, 250 kilogramos fuerza, 150 kilogramos fuerza, 31 kilogramos fuerza y 600 kilogramos fuerza. Y bien, ya que estoy acá, te voy a hacer una advertencia que supongo te va a servir para toda la carrera, incluso para toda la vida. En la física y en la ingeniería está prohibido, absolutamente prohibido, hablar de cualquier magnitud sin entender de qué nos están hablando, sin tener una idea de lo que significa ese valor y esa magnitud. 120 kilómetros por hora en el viento. ¿Es muy ventoso? ¿Es poco ventoso? ¿Es un día común? ¿Qué es? Vamos a hacernos una idea. Un señor llamado Francis Beaufort hizo una escala de vientos, que es la que actualmente se utiliza. Y acá te la presento. Los vientos están expresados en kilómetros por hora. Hay una definición para cada escala y una descripción. Por ejemplo, el primer renglón es un kilómetro por hora o alrededor de un kilómetro por hora. Es la calma total. ¿Y cómo se distingue? Bueno, el humo asciende verticalmente. Sencillo. Con esas descripciones sencillas vamos a recorrer un poquito la escala. No te voy a leer todos los renglones, pero por ejemplo, la brisa débil. La brisa débil consiste en vientos que están entre 12 y 19 kilómetros por hora. El viento agita las hojas de los árboles, se mueven pequeñas banderas, etc. Podés consultar la escala de Beaufort en internet. El viento, el viento se lo llama cuando el aire se mueve entre 50 y 61 kilómetros por hora. Los árboles se agitan con fuerza y es difícil caminar de cara al viento. Entre 89 y 102 kilómetros por hora es lo que se define un temporal. El viento arranca los árboles de raíz, etc. Y 120 kilómetros por hora, que es el valor que nos indica el enunciado de nuestro ejercicio, eso ya es un huracán. El huracán también nos figura en este cuadro, pero tiene cinco escalas o cinco niveles. Y por supuesto, ahí también se ven estragos importantes. O sea que el planteo de nuestro ejercicio nos está hablando de un huracán, un viento huracanado. Y si alguna vez tuviste la oportunidad de presenciar uno de esos eventos climáticos extremos, habrás visto estragos importantes. Los daños más importantes provienen de la fuerza de arrastre del viento. Pero también aparece una fuerza muy curiosa que obedece al principio de Bernoulli y es justamente esa a la que alude nuestro ejercicio. ¿Qué es lo que pasa? Imagínate una vivienda cualquiera con un techo de chapa apoyado. Un techo de 3 metros por 3 metros, o sea, de 9 metros cuadrados. El viento que pasa por arriba tiene cierta velocidad. Y del otro lado de la chapa, o sea, en el interior de la vivienda, su velocidad vale cero. O sea que hay una diferencia de velocidad. Y al haber una diferencia de velocidad en el viento, hay una diferencia de presión entre el lado superior y el lado inferior. Esa diferencia de presión es la que es capaz de hacer volar los techos. Recordarás que a menor velocidad, mayor presión. 
y a mayor velocidad, menor presión. O sea que la presión en el interior es mayor que la presión en el exterior. Eso se traduce en una fuerza que levanta el techo. Bueno, vamos a calcular esa fuerza. El principio de Bernoulli nos decía que la diferencia de presión, en este caso entre el exterior y el interior, es igual a un medio de la densidad del fluido, en este caso aire, por la velocidad en el exterior al cuadrado menos la velocidad en el interior al cuadrado. La velocidad en el interior de la vivienda es cero. Obviamente, en medio de un huracán vos no tenés las ventanas abiertas. Así que supongamos que la velocidad en el interior de la vivienda vale cero. Cancelamos ese término de la ecuación y ¿qué nos queda? que la diferencia de presión es igual a un medio por la densidad del aire por la velocidad en el exterior al cuadrado. Para hacer el cálculo vamos a tener que expresar todas las magnitudes en el sistema internacional. Entonces, los, los 120 km por hora equivalen a 33,33 metros por segundo. Y la densidad del aire, un gramo por litro, equivalen a 1,2 kilogramos por metro cúbico. Metemos todo esto en la ecuación y que tenemos que la diferencia de presión es igual a un medio por 1,2 kilogramos sobre metro cúbico por 33,33 metros sobre segundos, todo eso al cuadrado. Si hacemos la cuentita obtenemos que esa diferencia de presión es de 667 pascales. No parece mucho. La presión atmosférica es de 101.300 pascales. Pero fijémonos qué fuerza hacen esos 667 pascales en un área de 9 metros cuadrados. Simplemente aplicando la definición de presión la fuerza va a ser igual a la diferencia de presión por el área. O sea, 667 pascales por 9 metros cuadrados. Y eso arroja el siguiente resultado. La fuerza neta que recibe ese techo es de 6.000 newtons. O si vos querés, 600 kilogramos fuerza. ¿Es mucho? ¿Es poco? 600 kilogramos es más o menos 7, 8 personas. O sea que ese viento sería capaz de levantar 8 personas paradas en ese techo. Es una fuerza muy grande. Los eventos huracanados son bastante infrecuentes mucho más frecuentes en las zonas tropicales y menos frecuentes en las latitudes altas, pero el ejercicio nos advierte sobre estas fuerzas de Bernoulli que aparecen sobre las grandes superficies. Esto nos dice, por ejemplo, que los techos siempre deben estar bien afirmados en la estructura de los edificios y aún así corren riesgos, al menos en las zonas tropicales, donde los huracanes son más frecuentes. Y sin más que agregar para este ejercicio, te agradezco mucho la atención y me despido hasta el próximo video.